हेलो फ्रेंड्स ते आई होप कि बदा मजा में हसो अत्यार समय से तो खास कर तब बीजा बदा विडियो जो हसो तो आई होप कि तब आ स्टडी विडियो जो एन्जॉय जरूर करशो अपना सब्जेक्ट की बात करिए मेटल जॉइनिंग सब्जेक्ट की अंदर लास्ट टाइम आप यूनिट थ्री में सोलिड स्टेट वेल्डिंग जे चेप्टर है तीन अंदर आप अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और डिफ्यूजन वेल्डिंग की बात करी थी हमें आज आप टॉपिक है फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग तो हमें सौ प्रथम बात करिए फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग एट तो आप क्लास की अंदर खाली फ्रिक्शन वेल्डिंग को कहवा अगर बात करे कि फ्रिक्शन वेल्डिंग एट एक एवं टाइप वेल्डिंग के जेनी अंदर लेथ मशीन जो हो खास कर स्पेसिफिक टाइप की बात करिए तो इंजीन लेथ जो हुई है ये इंजीन लेथ मशीन की अंदर बे चक हे जी रीतना हेडस्टोक और टेलस्टोक होनी जगह बे आप चक हे आ बे चकनी वच्चे वर्कपीस ने अपने राखसू कि जे बे वर्कपीस ने अपने वेल्डिंग जॉइंट करवा है तो आ वर्कपीस है ये अपने बे चकनी अंदर राखसू कि जेमा एक चक केव हे तो कि एक चक हे ये मुएबल हे जे कंटीन्युअसली रोटेट था आज चक है साथ अपने वर्कपीस एक पार्ट और बीजो पार्ट के जे पेला वर्कपीस जॉइंट करवा है एक फिक्स जो चक है तीन जॉइंट करस आ रीतना शो था कि जयरे मुएबल चकन वर्कपीस पोते रोटेट थी अमुक स्पीडे रोटेट थी और जो फिक्स च फिक्स वर्कपीस है फिक्स वर्कपीस चक है तीन कॉन्टेक्ट में आशे तो एना लीधे शू थ तो कि एना लीधे बे वच्चे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप था से। आ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप था एट्लेना बेने वर्कपीस है तम हीट जनरेट थी बे सरफेस हीट जनरेट थी और बे सरफेसन वेल्डिंग से ही था आ वेल्डिंग प्रोपरली थी सके एना जे आप फिक्स चक जो है फिक्स वर्कपीस जो आप राखेल चक की साथ अटैच ए जे चक है तेने आप एक्सेल फोर्स एप्लाइड करसूँ को साथ तो कि जो वर्कपीस रोटेटिंग है तीन एट्ले कि जो मुएबल चक है एम जो वर्कपीस राखेलू है तीन शूँ करसूँ आप तो कि एक्सेल फोर्स आप चक द्वारा एवं रीते लगवाशू कि जे बने वे शूँ थे तो वर्कपीस है बने वे एक्सेल फोर्स लागता एकदम प्रेशर है क्रिएट थाय प्रेशर क्रिएट थवा शू था तो कि वेल्डिंग से प्रोपरली था से। तो आ रीतना आप फ्रिक्शन वेल्डिंग से ही थी सके जी आप अगर क्लास में बात करी थी और विडियो थी आप जुलूँ कम छता हूँ फरी एक वक्त पाचा विडियो है रेफरस विडियो हूँ तमने शेर कर तो हम आज आप बात करवा फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग विषय फ्रिक्शन वेल्डिंग तो ख्याल आ गयो तो हम आप जो है कि फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग एट तो आंदर एक वर्ड है स्टर एस टी आई आर तो आ स्टर से ही शू है आप पहले बात करिए तो स्टर जे है जेने आप एक टाइपन नगेट कही सकी अथवा तो एक एवं हीटन डॉट के जेना शूँ थे तो कि वेल्डिंग है ये बने वर्कपीस वे प्रोपरली थात हो दरमियान जो कहीं हीट प्रोड्यूस थी ए हीट है सीधू वर्कपीस शूँ आ तो कि वर्कपीस जो है अटैच है एक बीजा साथ एक डॉट है ये थेलू जवा है जे डॉट थाई है तेने आप नगेट कही सकी अथवा तो स्टर कही सकी आने विडियो शेर करीस एम आप जरूर थी समझू कि कई रीतना आज स्टर है ये जवाब मे तो हम बात करिए आ वेल्डिंग विषय तो फिक्शन स्टर वेल्डिंग है आम तो आनी घनी बड़ी एप्लिकेशन है एवं कही सकता है कि आ चेप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टंट वेल्डिंग एट फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग है तो फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग अंदर सौ प्रथम तो आ वेल्डिंग कई रीतना थे ये आप जाए तो आज वेल्डिंग है ये करने थी ने खास तो आनी अंदर जो है एक आप वर्कपीस है इन्हें एक आप बेज प्रोवाइड करसूँ आ बेज केव हे तो कि एकदम फिक्स हे कि जे फिक्स बेज पर अथवा तो एने आप एनविले कही सकी एक टाइप सपोर्ट कही सकी जेना बे मेटल प्लेट के जे सीमिलर होवा तो डीसिमिलर मेटल हो तो आटल प्लेट ने अपने शू करिए तो फिक्स एनविल है अथवा सपोर्ट है एना पर आप गोठवशु त्यारबाद शू करवा है आप तो कि हमें आज सपोर्ट गोठी दीदा बाद अपने आने एक जे आखू प्लेटफॉर्म है आ एक केवी अरेन्जमेंट है तो कि आप एक टाइप मिलिंग मशीन की अरेन्जमेंट जो गणी सकी कि जेमा एक टूल हसे और टूल द्वारा फर्कपीस पर जम ऑपरेशन थाय सेम वे आप अँप एक टूल हसे कि जे टूल द्वारा शू तो कि जे वर्कपीस है आप रखेला है एक फिक्स सपोर्ट पर अथवा तो एक फिक्स प्लेटफॉर्म पर एना द्वारा शू तो कि टूल थी आप आखू वेल्डिंग से कम्प्लीट था एट्ले कि आज वेल्डिंग थाय ए वेल्डिंग ने समझा खास तो आम शू थे तो कि टूल थी टूल में आप कही सकी कि जी रीतना अगौना वेल्डिंग था आर्क वेल्डिंग गैस वेल्डिंग एवं रीतना आ वेल्डिंग में शू थे तो कि आप एक टाइपन मटिरियल के जे फ्लक्स फोर मटिरियल होके अथवा तो फिलर मटिरियल होके जेना वर्कपीस ने जॉइंट करवा है 
तो एक मटिरियल टूल है यहाँ बार आने शू कर तो कि जे बे प्लेट वच्चे स्पेस है बे प्लेट वच्चे गेप है ये गेपनी अंदर सुधी जाने पर सरफेस में आना शूँ कर तो कि वर्कपीस की बे प्लेट ने जॉइंट कर स तो हमें आ रीतन जो जॉइंट थाय एक खास इम्पोर्टंट बात करिए तो आ एक फ्रिक्शन स्टोर वेल्डिंग है ये एक स्पेशल आप कही सकी कि इम्पोर्टंट बात एवं है कि आ माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल सुधी आप वेल्डिंग है यू आप ऑब्जर्वेशन कर आटलू आप स्मूथ वेल्डिंग मैं कि जे माइक्रोस्ट्रक्चर एट के मईक्रो लेवले पर आ वेल्डिंग जो फिनिशिंग कही सकी एकदम बेस्ट आए तो आना माइक्रोस्ट्रक्चर विषे पे बात करिए आप तो माइक्रोस्ट्रक्चर आना चार पार्ट में अथवा तो चार झोन में डिवाइड है आप कही सकी एम सौ पेलो जो झोन है ये स्टर झोन सैकंड झोन आ फ्लॉर फ्लो आर्म झोन थर्ड झोन है ये टी मेज झोन कहवा से टी मेज मीन्स के टी मीन्स थर्मो मिकेनिकली अथवा तो आप कही सकी कि थर्मो मिकेनिकली अफेक्टेड झोन एट के टी मेज झोन और लास्ट जो झोन है ये हिट अफेक्टेड झोन है तो सौ पेला झोन की बात करिए स्टर झोन तो स्टर झोन आप कहूँ तो कि स्टर झोन एट एवं झोन के जेमा जयरे टूल है यहाँ मटिरियल बार आ तो ये मटिरियल बार आने शूँ कर तो कि वर्कपीस की सरफेस है जो टॉप सरफेस है वर्कपीस में कि ज्या सौ पेला आप जॉइंट करवा है एट के जयरे स्टर झोन है ये अपने डेवलप थे क्या देखा से तो कि टूल द्वारा जय मटिरियल है ये डिपोजिट थात हे बे सरफेस वच्चे गेप में जयरे मटिरियल है अंदर डिपोजिट थात एट्ले कि मटिरियल से अंदर तरफ जाए पे स्टार्ट था से खरेखर नीचे थी कि नीचे जो प्लेट ना भाग है बे प्लेट अपने राखी है तो बे प्लेट नीचे जो पार्ट है ये नीचे पार्ट में शू था कि वर्कपीस में मटिरियल है पे आरबाद एनी लेवल में एनी लेयर में त्यारबाद सौ टॉप सरफेस लेयर में आ तो आज टॉप सरफेस लेयर सुधी वर्कपीस पहुँचे तरह आप आखी सरफेस है यदम रेड शाइन में देखा से रेड शाइन मीन्स के आप एक आखू हिट डेवलप थी होट जवासे जैसे नगेट कही सकी अथवा तो आप शूँ कही सकी स्टर कही सकी तो ये आखू स्टर जवाब जैसे आप कहूँ स्टर झोन बराबर है हम आज स्टर झोन है यहाँ शूँ जवाब तो कि आनी अंदर जो मटिरियल डिपोजिट थाय एकदम कम्प्लीटली यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में अथवा तो आप कही सकें एकदम रिक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मटिरियल है जमा थाय मटिरियल से डिपोजिट थाय बदाज पार्टिकल से मटिरियल ये कहवा हे तो कि एकदम यूनिफॉर्म हे एकदम फाइन पार्टिकल हे मटिरियल के जे शूँ थाय प्रोपरली स्टर है ये कलेक्ट थाय कारण के जटलू स्टर से स्ट्रॉंग हे एटू आप वेल्डिंग से वारे सारूँ स्ट्रॉंग थे जे आप विडियो द्वारा समझू त्यारबाद सेकंड झोन है ये फ्लो आर्म झोन तो आ फ्लो आर्म झोन आप कहूँ फ्लो आर्म झोन एट के मटिरियल फ्लो थव मटिरियल फ्लो के थाय तो मटिरियल फ्लो आप एक प्रेशर फोर्स थी एट के मटिरियल जो है योपरली बे सरफेस वच्चे गेप में अथवा प्लेट में शू थ जो है तो कि एकदम प्रेशराइज थी ने फोर्सफुली अंदर सुधी के ज्या कोईपण जात आप एर टाइट कही सकी एटलू स्ट्रॉंग आप शूँ मे जॉइंट मे एट वे कोईपण जात गेप न रही स्पेस न रही तो रीते आप मटिरियल फ्लो करावशू और ये मेन्युअली नहीं कई रीतना तो कि बाय यूजिंग द मशीन तो ये रीत मटिरियल डिपोजिट करे तो कहूँ फ्लो आर्म झोन थर्ड जो है ये थर्मोमिकेनिकली अफेक्टेड झोन तो आ थर्मोमिकेनिकली अफेक्टेड झोन शू है ये अपने बात करिए तो आ एक एवं झोन है कि जे वर्कपीस की साइड न सरफेस है एट्ले कि बे वर्कपीस है बे वर्कपीस वच्चे अपने जॉइंट करव है कि जे शूँ थाय एक वर्कपीस थाय तो आ बे आप एक वर्कपीस बनाव है ये बनावा थी ने जे बे वच्चे स्पेस है बे वच्चे जे गेप है ये गेपनी साइड ना भाग ए के यी रीत साइड ना भाग है कि जेमा स्टर झोने आ जाए फ्लो आर्म झोन पर आ जाए तो आ स्टर झोन और फ्लो आर्म झोन आ बेनी वच्चे जो भाग है आप कहूँ थर्मोमिकेनिकली अफेक्टेड झोन आज झोन है ये एना है कि जे वर्कपीस की सरफेस प्रोपरली गरम थाय कि जे आप नेक्स्ट डे में जो झोन मूँ हिट अफेक्टेड झोन तो ये हिट अफेक्टेड झोन है ये शूँ कर तो कि प्रोपरली वर्कपीस ने गरम कर बे वर्कपीस प्लास्टिक डिफोर्मेशन थाय बेजिक सरफेस है ये थोड़ी शूथ मेल्ट 
અને એ મેલ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ટૂલ દ્વારા શું કરીએ છીએ તો કે મટીરિયલને ડિપોઝિટ કરીએ છીએ એટલે કે અહીંયા એક સાથે બે કામ ભેગા થાય છે વર્કપીસ ગરમ પણ થશે અને ટૂલ દ્વારા મટીરિયલ છે એ બે વચ્ચે બે જે વર્કપીસ છે સરફેસ છે તેની વચ્ચે મટીરિયલને ડિપોઝિટ પણ કરશે એક સાથે આપણે બે કામ કરીએ છીએ તો એ બે કામ સાથે કરવા માટે થઈને આપણે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર લેવલમાં આ જે ચાર ઝોન છે એમાં આપણે વર્કપીસને ડિવાઈડ કરીએ છીએ તો આ રીતના શું થશે આપણે એકદમ પરફેક્ટલી મટીરિયલ છે એ ફ્લો પણ થશે મટીરિયલ છે બે સરફેસ છે વર્કપીસની એ પ્રોપરલી હીટ પણ થશે અને આપણે એકદમ સ્ટ્રોંગ એવો વર્કપીસ દ્વારા જોઈન્ટ મળશે ટૂલનો ઉપયોગ કરીને આપણે વર્કપીસમાં સ્ટ્રોંગ જોઈન્ટ મળશે તો આના માટે આપણે ફ્રિક્શન સ્ટોર વેલ્ડિંગ છે એને માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર લેવલે આવી રીતના આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ એ સિવાય હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે અહીંયા જે આપણે ફ્રિક્શન સ્ટોર વેલ્ડિંગનો યુઝ કરીએ છીએ તો એના ક્યાં ક્યાં એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન્સ છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે વાત કરીએ એડવાન્ટેજીસ 